Cube ini adalah sebahagian daripada poligon. Poligon terbentuk daripada tiga elemen asas iaitu uh, unsur-unsur poligon adalah uh, faces, uh, vertex dan edges. Okey. Kurang jelas eh edges, um, vertex dan faces. Daripada yang anda lihat pada awal tadi Semuanya adalah daripada Hasil daripada uh, modifikasi yang kita lakukan Terhadap Poligon asas ini So uh, Daripada kotak ni kita boleh mencipta Berbagai-bagai bentuk Dan berbagai-bagai objek ya, Dalam blender So um, Workshop kali ini adalah mengenai Poligon So uh, Bagaimana untuk menstruktur kembali poligon untuk menjadikan ia karakter atau objek dalam 3D. Okay, sebelum kita mulakan untuk modeling dalam poligon, kita perlu tahu beberapa uh, tools yang boleh digunakan. Eh. Memang kalau tepi ni memang banyak tools. Eh. Banyak sangat tools. Tapi yang kita perlu belajar sekarang ni lah, ya, tools-tools yang essential yang, yang saya rasa banyak digunakan. Okay, uh, tools kegemaran saya adalah seperti um, uh, extrude, eh? extrude, uh, inset faces, bevel dan loop cut. Okay, bisect adalah tools baru uh, dalam Blender 2.8, polybuild, uh, spin. Uh, randomize tak apa nanti kita akan go through sikit mana yang perlu eh ok uh, ok first kita try let's go to um, extrude eh shortcut key E ok um, masih dalam mode edit ok this is object mode ok pergi dalam edit mode ok extrude extrude adalah contoh eh kita go to mode uh, 3 mode face ok extrude button E extrude dia akan extrude. Extrude ke mana? Paksi. Z. Extrude E. Z. Dia akan naik atas. Ok. This is the extrusion eh. Uh, ok. Kata extrusion ni ke paksi Y. E. Y. Dia akan extrude ke tepi. Ok. Kata ini extrude ni. Ini E. Y. Paksi Y. E. Y. Ok. Extrusion. So, ni dalam mode faces number 3 kalau dalam mode um, ages number 2 number 2 2 ok kita select uh, this one katalah kita select 2 ni ni kita extrude extrude Y ok we still can get extrusion eh kita masih boleh dapat extrude ok kata nak ambil mode ni uh, ambil ni ambil 2 ni ages extrude Z Ok, saya tak ingat lah sama ada saya ada terangkan pada awak bagaimana buat selection eh. Contohnya saya nak buat selection beberapa edges, satu, a group of edges eh, sekumpulan edges. Okay, saya select satu, ya, yeah, right click and then saya tekan shift eh, shift, tekan lagi, shift, select lagi. Tengok dalam ni eh. Shift, select, shift, select, shift, select. Shift select, shift select dan shift select. Okay. Saya tak sure saya ada ajar tak. Tapi saya uh, saya rasa benda ni perlu eh. Kalau benda tu. Kalau selection tu berada dalam satu um, loop atau satu uh, lingkungan yang tidak putus eh. Kita juga boleh membuat selection seperti, seperti ini eh. Okay. Uh, okay. Kata kita select ini. Kita select edge yang ini, so kita tekan control kata kita nak select yang ni, kita nak select semua ni 1, 2, 3, 4 ya, kita boleh buat macam ni, kita boleh select macam ni right, but I don't want to do that saya tak nak buat tu, saya nak buat terus dapat selection semua ni jadi saya tekan control dan saya select yang hujung ni so maknanya tak dapat maknanya ada disconnection yang tidak betul eh, ada disconnection di sini, ok saya undo kalau kita select yang ni, control select 
pun tidak dapat sebab dia telah dipotong. Okey. Uh, kita cuba contoh lain eh. Okay, saya dapat satu kita buat satu ship A, kita buat satu um, uh, silinder. Right? Silinder. Tu itu skill Z. Alright, kita pergi ke edit mode. Edit mode. Kita pergi dalam mode vertex. Okey, katalah saya nak select vertex ini sampai ke vertex ini. Mana ke selection di sini. Uh, saya boleh select satu-satu kan? Boleh select satu-satu, satu, 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 but nampak macam bosan nak select macam tu. So, apa yang kita boleh buat adalah kita select tu dan kita try to control tekan control dan select yang hujung sana see kita dapat a whole selection so selection ni amat berguna eh, jika ada banyak benda kita kena select dalam satu loop eh, satu lengkungan ok contohnya saya nak ambil ini pula nak ambil ini sampai ke sini control dia akan dapat selection tu ok daripada sini pula kita nak shift select kita sampai sini kita shift dulu select ini and then kita control select sini right so itu uh, dua eh. shift select dengan control select uh, ok delete yang ni so edit mode saya akan select ni select petai ok alright mana tadi ok masih dalam uh, mode extrusion eh tadi kita buat extrude apa tadi extrude edges right ini ok sekarang kita cuba buat extrude vertex eh? number 1 eh? 1 extrude vertex One. kita tekan button extrusion E Z Ah, vertex pun kita boleh extrude see let's say kita nak extrude ni ambil vertex yang dua ni kita extrude Y see so vertex pun kita boleh extrude edges pun kita boleh extrude so extrusion ni sangat-sangat berguna dalam polymodeling 